Alegrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um programa aqui um, sobre o Guarani aqui no BugriCast. Agora para falar da participação né, do Guarani no antigo troféu do interior atual, Taça Independência, Troféu Independência, já nem sei mais que nome batizar essa tentativa aí de re, rebatizar um campeonato que já não era essas coisas, né? Ainda que até o ano passado desse vaga na Copa do Brasil, agora não dá mais. Se já não era tão interessante, ficou menos interessante ainda, até porque o máximo que se conquista agora, além de um título que não tem graça nenhuma, são 400 mil reais. E aí não dá para desprezar a importância do dinheiro, obviamente. Mas convenhamos, né? Era melhor ter acabado o Paulistão do jeito que acabou, identificar aí qual que era o melhor time do interior, o segundo melhor time do interior, dar o prêmio para esses caras e vida que segue, né? No caso, acho que o São Bernardo e o Água Santa ficariam aí com os respectivos primeiro e segundo lugar. Aí dá tempo de todo mundo se organizar para suas série A, B, C, D, enfim. Daria para ter menos dor de cabeça e mais trabalho, né? Mas, como isso não é possível, a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, vamos jogar. E o Guarani jogou, jogou na última sexta-feira contra a Portuguesa, voltou a ganhar, na primeira fase, na fase de classificação do Paulistão, fez 2x1 um de virada no brinco, e no brinco de novo fez 2x1, um, não de virada, fez 1x0 um com o Bruninho, tomou um empate uma cobrança de escanteio e depois fez 2x1 um com o Diogo Matheus noite em que se não foi uma grande partida primeiro tempo do Guarani muito abaixo segundo um pouco melhor mas foi uma partida que marcou o retorno aí do Bruno Mendes né? ele que entrou no segundo tempo no lugar do Jenison logo após o intervalo e de todos os jogadores que passaram recentemente aí no Guarani nos últimos 10 anos, eu diria que o Bruno Mendes está entre os top 10, ou até mais do que isso, top 5 talvez, dentre aqueles que são praticamente unanimidade junto à torcida. Então tem o Fumagalli, tem o Fabinho, tem o Regis, tem o, o Bruno Mendes, e aí você pode lembrar mais alguns aí, talvez o Bruno Nazário, talvez o Lucas Crispim, uma lista de jogadores aí que a torcida com certeza gostaria de ver de volta. E foi muito legal ver o, o, a entrada do Bruno Mendes em campo, a torcida cantando o nome dele, ele que fez algumas boas jogadas, poderia ter feito um gol, poderia ter dado uma assistência, mas o que a gente quer mesmo é que o Bruno Mendes entre em forma, treine, e talvez por isso até o tro, troféu independência, torneio independência, seja bom para colocar o Bruno Mendes em ritmo de jogo, para a Série B, tem muita expectativa uh, em torno do seu futebol, terceira passagem pelo Brinco de Ouro, ele que foi formado nas categorias de base, foi titular do time campeão, vice-campeão paulista em 2012, aos 17 anos, fez gol uh, na final, depois voltou em 2017 para ajudar o título de 2018 da Série A2, fez gol na final também. Então é um cara carismático e um cara estrelado no brinco de ouro. A gente espera que seja ou que tenha sido o começo de mais uma história bonita do Bruno Mendes com a camisa do Guarani. Além disso, acho que foi a terceira atuação do Guarani sob o comando do Moisés Moura e talvez ali a mais abaixo de todas. Né? O Moisés estreou fazendo 5x0 na Inter de Limeira em Sorocaba. Foi receber o Palmeiras na última rodada do Paulistão no brinco 0x0. 0, e aí, com a portuguesa, venceu por 2x1. Duas vitórias, um empate, um gol sofrido apenas em três jogos. É, mas a atuação não muito boa, né? Não sei se foi pela chuva, as condições do gramado. Alguns jogadores um pouco abaixo. O Alvarinho não fez uma boa partida é, no tempo que esteve em campo como titular. A portuguesa apareceu um pouco mais leve, né? Depois de não ter sido rebaixada para a Série A2, parece que a pressão foi embora. A portuguesa deu bastante canseira para o Guarani em momentos do jogo. Acho que não dá para dizer que o Guarani entrou achando que ganharia a qualquer momento. 
mas a portuguesa vendeu caro. Na minha opinião, a portuguesa vendeu caro a derrota e, e o Guarani teve que suar bastante para poder avançar, passar de fase. Né? Também teve dois golaços. Né? O Bruninho, um belíssimo gol, um passe magistral do Isaac é, para o Bruninho bater de primeira, sem chance para o goleiro. Um golaço. A segunda assistência do Isaac e uma assistência interessante, hein? A, bola, a virada de bola, praticamente um cruzamento, praticamente um passe, fez algo muito parecido contra o São Bento na fase de classificação, virou o jogo, deixou o Richard Rios na cara do gol e ele fez o gol, e agora um passe primoroso para o Bruninho fazer 1 a 0 Depois, um golaço do Diogo Matheus de falta, falta muito difícil de ser batida, é uma falta batida com força no alto, no canto do goleiro, então a bola passa a barreira e não vai no canto onde a barreira está cobrindo, ela vai exatamente onde o goleiro estava. E aí o goleiro dá aqueles dois, três passinhos para o lado para tentar pular por onde a barreira cobre. A hora que ele vê, a bola foi do lado dele e esses dois, três passinhos já tornam inviável e impossível a defesa. Então, méritos do Diogo Matheus, que já tinha feito um belo gol de falta contra o São Paulo na abertura do Paulistão do ano passado. Então, nós que estamos há um tempo órfãos né, de gols de falta desde a aposentadoria do Fumagalli, os pés do Diogo Matheus aí já nos presentearam com dois belíssimos gols nesses últimos dois anos, né, nessas últimas duas temporadas. Agora, o Guarani vai enfrentar o Mirassol, é a decisão, a definição nesta terça-feira com o conselho técnico indicando o dia do jogo. Já se sabe que o jogo será em Mirassol, porque o Mirassol fez uma campanha melhor que a do Guarani na primeira fase do Paulistão. Então, jogo único, empate vai para os pênaltis, o jogo deve ser na sexta ou no sábado. Na outra semifinal teremos São Bernardo, eliminado pelo Palmeiras, então o melhor time do interior eliminado nas quartas de final, vai enfrentar a pior campanha dentre os quatro é, semifinalistas do Troféu do Interior, Torneio Independência, que no caso foi a Inter de Limeira, que nos pênaltis bateu o Santo André e avançou para as semifinais. No caso de o Guarani passar pelo Mirassol, se o adversário for o São Bernardo, a final será no ABC. Se for é, a Inter de Limeira, o Guarani recebe no Brinco de Ouro a final do troféu independência contra a Inter de Limeira. Muito provavelmente no dia 25 de março, final, último final de semana do mês de março para se decidir o título do interior. É, acho que o Guarani tem boas chances, Mirassol é um bom time, é um time forte, tem, Eduardo, tem o, o técnico Ricardo Catalá como técnico, é, algumas caras conhecidas não se enfrentaram na primeira fase porque os dois times estavam no mesmo grupo do Paulistão. Então não tem um histórico ou um retrospecto recente, embora a última vez que o Guarani tenha vencido o, o Mirassol foi lá no distante ano de 2015 pela Série A2 do Campeonato Paulista. E Mirassol que será adversário do Guarani também na Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol vem aí na sua primeira temporada na segunda divisão nacional. O Guarani vai a Mirassol e depois recebe o Mirassol. Não sei necessariamente nessa mesma ordem, mas o fato é que vamos nos acostumar a ver um pouquinho o amarelão do Mirassol. Em alusão ao uniforme, hein, gente? Não é um adjetivo pejorativo, não. É o uniforme do Mirassol. Para matar aqui, ontem à noite... O Guarani teve definido aí o seu novo conselho de administração. Uma cobertura muito legal que o BugriCast fez ao vivo lá, o Vitor, no ginásio de esportes do Guarani, acompanhando a apuração de votos, entrevistando o presidente Ricardo Moisés, entrevistando o novo presidente né, eleito, André Marconato, a chapa dele, avante meu bugre, 447 votos contra 249 da União Bugrina, representada pelo Anailson Neves. Pelas notícias, um, um domingo bastante tranquilo, em termos de processo eleitoral, um pouco mais ali de, de 
de debate, vamos falar assim, na abertura das eleições, possibilidade aí de impugnação jurídica e tudo mais, nada disso aconteceu, os votos começaram a ser contados às 11 da, no... da manhã e às 7 da noite já estavam todos apurados. A eleição começou às 11 da manhã, os associados aí praticamente 700 votos, o que é um recorde na um passado recente aí nas votações do Guarani, é, elegeram, portanto, André Marconato e seus parceiros de conselho de administração como presidente do Guarani nos próximos dois anos e nove meses. E aqui fica um, um agradecimento ao, à mudança do processo eleitoral do Guarani. Normalmente as eleições têm acontecido no mês de março e este mandato do conselho de administração será um pouco mais curto. Ele se encerrará em dezembro de 2025, quando, já sem futebol, sem ser no meio de competições, vai acontecer a próxima eleição pra, para o Conselho de Administração. Então, esse negócio da gente ver eleição no meio de campeonato acabou de uma vez por todas. Elas acontecerão agora, no final das temporadas, já sem nenhum compromisso próximo e há tempo aí de se montar times para a temporada seguinte, que é uma boa prática, que é o que todos os clubes aí do Brasil costumam fazer. André Marconato que vai ter um desafio enorme para esses próximos 33 meses. O Guarani tem em discussão recuperação judicial, tem em discussão SAF, a entrada do Guarani na, na liga aí de futebol, se vai ser a Libra, se vai ser a Liga Forte Futebol, nessa tentativa aí de se fazer uma liga de futebol no Brasil e também ele tem a questão patrimonial sobre como ficará a história do Brinco de Ouro, a nova arena e tudo mais. Muito trabalho pela frente para o André Marconato, para os seus, seus parceiros de conselho de administração e uma notícia importante, né? a gente que, que viu tantas trocas sucessivas e, por que não, perdas de histórico é, do trabalho de se tocar um time de futebol o atual presidente Ricardo Moisés, que apoiou o André Marconato e a sua diretoria, vai estar ao lado desse pessoal, assim como o Marcelo Tasso, assim como o Marcelo Galli, assim como o Marcelo Dias, o Fábio Araújo e todo mundo aí que, que tem as suas, as suas cadeiras no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo. Talvez tendo mais gente agora um pouco mais experiente, talvez tendo gente um pouco mais rodada nos meandros do futebol, é... O Guarani passa a ter mais pessoas trabalhando. E isso é bom, porque é muito difícil uma, duas, três pessoas tocarem um clube de futebol. É importante que os trabalhos sejam divididos, a experiência conte, o relacionamento, os contatos, e que isso faça o Guarani cada vez mais estável e mais do que isso, cada vez seguindo no caminho certo de se voltar para a Série A e de, por que não, Voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Uma frase que nunca foi cunhada aí no futebol. É isso, boa sorte à nova diretoria que assume aqui no BugriCast. Somos torcedores, estaremos apoiando e cobrando na medida dos acontecimentos se desenrolarem. A haver ainda apenas uma questão judicial aí que pode dar um pouquinho mais de trabalho. É uma intenção aí da chapa União Bugrina de impugnar a chapa Avante meu bugre, talvez aí as coisas se desenrolem nos próximos dias, mas a verdade é que até o princípio, o atual momento, André Marconato é o presidente do Guarani, a gente torce para o sucesso do Guarani Futebol Clube, que daqui a alguns dias completará 112 anos. A gente volta daqui a pouco, com alguma mesa redonda, alguma live, algum programa pré-jogo, mas se você não viu, a cobertura do BugriCast das eleições do Guarani, ao vivo, direto do Ginásio do Brinco de Ouro. Corre lá no YouTube e veja a gravação, um pouquinho mais de uma hora. Tem entrevista, tem muito material legal, fechou? A gente se vê na próxima, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani, Guarani.